subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question 8. Explain plasmolysis. What happens to a plasmalized cell when it is placed in water? Plasmolysis kya hota hai? Aur agar ek plasmolized cell ko hum water mein place kar dein, to usko kya hoga? Now plasmolysis is the detachment of cell membrane of the plant cell from the cell wall when put in hypertonic solution. क्योंकि प्लाज्मोलिसिस से श्रिंकेज आ जाती है तो अगर हम किसी भी एक सेल को किसी प्लांट सेल को अगर हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक प्लांट सेल है प्लांट सेल में क्या होता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है ठीक है सो जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं किसी भी एक प्लांट सेल को तो उसमें क्या होता है जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ठीक है अंदर वाली मेम्ब्रेन और बाहर वाली मेम्ब्रेन डिटैच हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है क्योंकि इसमें अंदर की साइड में अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं मतलब अंदर की साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की वो ज्यादा है और बाहर की साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है तो अंदर से बाहर ट्रांसफर होता है वॉटर का ठीक है वॉटर ट्रांसफर हो रहा है अंदर से बाहर अब अंदर इसकी वजह से श्रिंकेज आ जाती है और ये जो अंदर वाला पोर्शन है श्रिंक हो जाता है सो दिस इज वॉट है अगर हमने एक प्लाज्मलाइज सेल लिया है द सेल दट इज अंडरगोन प्लाज्मोलिस मतलब वो एक प्लाज्मोलाइज सेल है उसमें प्लाज्मोलिस हो चुका है वेन प्लेस इन वॉटर जब उसको वॉटर में प्लेस करते हैं द वॉटर मूव इन टू द सेल फ्रॉम द सोल्यूशन Due to the higher concentration of water in the solution, which is called endosmosis, and therefore cell swells up. Generally, अगर अभी जो cell है वो plasmolysed नहीं हुआ है, so एक हमने एक cell लिया, ठीक है, और वो अभी normal situation में, ठीक है, और हमने hypotonic solution लिया, ठीक है, hypotonic में क्या होता है, अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन वो कम होती है एंड बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ठीक है हाइपोटोनिक से क्या होता है सेल स्वेल अप होता है, हो जाता है अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन लिया है उसमें दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो स्वेलिंग नहीं होती श्रिंकेज भी नहीं होती लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो इससे क्या होता है अंदर का सारा वॉटर बाहर चला जाता है और एक श्रिंकेज आ जाती है तो अब ये एक प्लाज्मोलाइज सेल है जिसमें ऑलरेडी श्रिंकेज है ठीक है अब ऑलरेडी इसके अंदर पानी की कमी है ठीक है फिर से हम इसको जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा अब इस केस में जो अंदर है पानी वो कम है और बाहर पानी ज्यादा है तो इसके अंदर वापस से अंदर की तरफ वॉटर ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये जो श्रिंक ये जो श्रिंक शेल था सेल था वो फिर से स्वेलअप हो जाएगा ठीक है तो एक प्लाज्मोलाइज सेल जो पहले से ही प्लाज्मोलिसिस अंडरगो हो चुका है उसको अगर हम डालेंगे वाटर के अंदर प्लेस इट इन वाटर, वाटर में डाला है तो वाटर बाहर ज्यादा है तो वो अंदर चला जाएगा और वो जो सेल है वो स्वोलन हो जाएगा 